హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఓలే కానీ లేకపోతే పాన్స్ ఆర్ వ్యాజ్లైన్ ఆర్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఈ ప్రొడక్ట్స్లో ఏ ప్రొడక్ట్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఐపీఓగా మనం ముందుకు రాబోతుంది ఈ గాంధార్ ఆయిల్ యొక్క ప్రొడక్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టే ఎందుకంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిల్లో కూడా యూజ్ చేసి వన్ ఆఫ్ ద కీ రా మెటీరియల్ని ఈ గాంధార్ ఆయిల్ ఈ కంపెనీస్ అనేది కూడా సప్లై చేస్తుంటుంది అనమాట ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఈ గాంధార్ ఆయిల్ రిలేటెడ్గా మనకి తెలుసుకోవాల్సిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ప్రజెంట్ మనం చూసినట్టయితే ఒక్కసారి మన మీదకి ఐదు ఐపీఎల్ దండయాత్ర వచ్చాయి కదా సో ఐదు ఐపీఎల్ కి మనం మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ లో మనకి అలాట్మెంట్ ఛాన్స్ కావాలంటే మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ నుంచి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ లో మనం అప్లై చేయాలంటే అన్ని డబ్బులు ఉండాలి కదా అందరి దగ్గర అన్ని డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి పర్సనల్లీ ఈ ఐపీఎల్ గురించి చదివినప్పుడు మా పర్సనల్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉన్నా దాన్ని కూడా షేర్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకున్నాను అండ్ వీడియోని చూసినప్పుడు వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు దొరుకుతుంది లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో మనం స్ట్రైట్ అవే వీళ్ళు బిజినెస్ గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం వీళ్ళకి మూడు డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పిహెచ్పిఓ అంటే పర్సనల్ కేర్ హెల్త్ కేర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయిల్స్ వీటి గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఒక డివిజన్ అయితే సెకండ్ లూబ్రికెన్స్ డివిజన్ ఉన్నది థర్డ్ డివిజన్ పిఐఓ అంటే ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్సులేషన్ ఆయిల్స్ని కూడా వీళ్ళు తయారు చేసి సప్లై చేస్తుంటారు నో పిహెచ్పిఓ ఫస్ట్ డివిజన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది వీళ్ళ ప్రైమరీ డివిజన్ అనమాట ఈ పిహెచ్పిఓ డివిజన్లోని వీళ్ళు సప్లై చేసే ప్రొడక్ట్స్ చూసినట్టయితే వైట్ ఆయిల్ వ్యాక్స్ అండ్ అలాగే జెలీస్ జెల్లీస్ అని కానీ మీకు రిలేట్ చేసుకోగలిగి ఉంటారు సే వ్యాజ్లని ఇవన్నిటిలో మనకి ఉండేది ఏంటి పెట్రోలియం జెల్లీ అనే కదా రాస్తారు ఆ పెట్రోలియం జెల్లీస్ని వీళ్ళు సప్లై చేస్తారనమాట సప్లై చేసి ఈ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం వాళ్ళు ఏవైతే ఎడిషన్స్ ఉంటాయో వాటిని అన్నింటినీ యాడ్ చేసి ఆ డబ్బాలు వేసి మనకు అమ్ముతూ ఉంటారు నాకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ని వీళ్ళు ఏ ఇండస్ట్రీస్ సప్లై చేస్తారంటే కన్జ్యూమర్ హెల్త్ కేర్ ప్లాస్టిక్ కెమికల్స్ అండ్ టెక్స్టైల్ అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీస్కి వీళ్ళు ఈ వైట్ ఆయిల్ వ్యాక్స్ అండ్ అలాగే జెల్లీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని సప్లై చేస్తారు నువ్వు వీళ్ళ క్లయింట్స్ చూసినట్టు అయితే మనకు చాలా పెద్ద పెద్ద పేర్లే కనబడతాయి పిఎన్జి హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ డాబర్ పతాంజలి మారికో ఇమామి అండ్ అలాగే అమృతాంజన్ హెల్త్ కేర్ ఉన్నది కదా అమృతాంజన్ హెల్త్ కేర్ ఇలాంటి వేరియస్ పర్సనల్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ సెల్ చేసే కంపెనీస్ ఏవైతేనే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ క్లయింట్సే అనమాట నో ఇది సింపుల్గా పిహెచ్పిఓ డివిజన్ విషయంకి వచ్చినట్టు సెకండ్ లూబ్రికెన్స్ డివిజన్ విషయంకి వచ్చినట్టు ఇక్కడ వీళ్ళు ఆటోమోటివ్ ఆయిల్స్ అండ్ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ఆయిల్స్ని సప్లై చేస్తుంటారు అనమాట ప్రైమరీ వీళ్ళ ఎండ్ ఇండస్ట్రీస్ విషయంకి వచ్చినట్టు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నది కదా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఆ ఇండస్ట్రీ కూడా వీళ్ళ మేజర్ క్లయింట్స్ అనమాట అండ్ వీళ్ళు చాలా క్లయింట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ బట్ మనం మేజర్ క్లయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గల్ఫ్ ఆయిల్ అండ్ అదాని పోర్ట్స్ అండ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఉన్నది కదా ఈ రెండు కంపెనీస్ వీళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్లయింట్స్ అనమాట వీళ్ళకి ఈ డివిజన్లోని వీళ్ళ థర్డ్ డివిజన్ పిఐఓ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్సులేషన్ ఆయిల్స్ ఇక్కడ వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్స్ అండ్ అలాగే రబ్బర్ ప్రాసెసింగ్ ఆయిల్స్ వీటిని సప్లై చేస్తుంటారు ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీస్ మనం మాట్లాడుకుంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ క్లయింట్స్ అవుతారనమాట అంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రిలేటెడ్ వీడియో కూడా రీసెంట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ కంపెనీస్లో చాలా కంపెనీస్ వీళ్ళ క్లయింట్స్ అండ్ అలాగే పవర్ జనరేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అండ్ టైర్ అండ్ రబ్బర్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీలు వీళ్ళ క్లయింట్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకి వీళ్ళ మేజర్ క్లయింట్స్ చూసినట్టయితే తోషిబా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఏదైతే ఉన్నదో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ క్లయింట్ అండ్ మిగిలిన క్లయింట్స్ ఒక పేర్లు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు కంప్లీట్ క్లయింట్ నేమ్స్ అయితే వీళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయలేదు ఓన్లీ ఫ్యూ క్లయింట్స్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేశారు అండ్ ఈచ్ డివిజన్లోని వీళ్ళు ఏ ప్రొడక్ట్స్ సప్లై చేస్తారో మీకు బ్రీఫ్గా చెప్పాను కదా కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే మనకి పర్సనల్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే దానికి వీళ్ళు సప్లై చేసే ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే లైట్ లిక్విడ్ పర్ఫ్యూమ్ ఆయిల్ అని చెప్పి బేసికలీ మనకి కట్స్ ఏవైతే వస్తాయండి ఎస్పెషలీ చలికాలం ఇప్పుడు ఇలాంటి సీజన్లోని మనకి కట్స్ వస్తుంటాయి కదా స్కిన్ మీద అలాంటివి క్లియర్ అవ్వడానికి ఈ
లో యూస్ చేసే ఆయిల్స్ ని కూడా వీళ్ళు సప్లై చేస్తుంటారు అన్నమాట అండ్ అలాగే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో మనకి ఫోర్ స్ట్రోక్ మోటార్ సైకిల్ ఆయిల్ టూ స్ట్రోక్ మోటార్ సైకిల్ ఆయిల్ అండ్ మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నాయి కదా ఇవన్నీ ఆయిల్స్ ని వీళ్ళు సప్లై చేస్తుంటారు అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఆయిల్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ల్యూబ్ ఆయిల్ అండ్ అలాగే జనరల్ పర్పస్ మిషనరీ ఆయిల్ అండ్ ఇక్కడ చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆయిల్స్ ని వీళ్ళు సప్లై చేస్తుంటారు అన్నమాట వీళ్ళ క్లైంట్స్ కి ఇవి మాత్రమే కాకుండా రబ్బర్ ఇండస్ట్రీకి రబ్బర్ ఆయిల్ ని అండ్ అలాగే గ్రీజ్ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ గ్రీజ్ అండ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో యూజ్ చేసే ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ని కూడా వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇండస్ట్రీకి సప్లై చేస్తుంటారు అండ్ వీళ్ళు ఆర్హెచ్పిలో ఏం కోచ్ చేస్తున్నారంటే ఫైనాన్షియల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం మన దేశంలోని ఈ వైట్ ఆయిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి రెవెన్యూస్ పరంగా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లోని ఈ గాంధార్ ఆయిల్ లార్జెస్ట్ కంపెనీగా వీళ్ళు కోచ్ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ వీళ్ళ దగ్గర త్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళు మహారాష్ట్ర తలోజలో ఉన్న ప్లాంట్ ఏదైతే ఉన్నది ఈ ప్లాంట్ లోని కెపాసిటీస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు వీళ్ళకి ఏదైతే డిమాండ్ కనబడుతుందో వన్ లాక్ కిలో లీటర్స్ కి వీళ్ళు కెపాసిటీ అడిషన్ చేయబోతున్నట్టు అయితే వీళ్ళు ఆర్చిపిల్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ విషయంకి వచ్చేసరికి కరెంట్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ తో వీళ్ళు ప్లాంట్స్ రన్ అవుతున్నట్టు అయితే చెప్తున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ కెపాసిటీ తో రన్ అవుతున్నట్టు అయితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఐపీఓ ద్వారా ఏదైతే ఫండ్స్ రైజ్ చేయబోతున్నారో దాన్ని వీళ్ళు బేసికలీ వీళ్ళు కెపాసిటీస్ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి యూజ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే మేనేజ్మెంట్ కామన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఓవరాల్ గా వీళ్ళు ఎంటైర్ నెంబర్స్ మనం సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే వీళ్ళ దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంప్లాయీ బేస్ ఉన్నది అండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లైంట్స్ వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ సప్లై చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు అది కూడా హండ్రెడ్ కంట్రీస్ లో అంటే మన ఇండియాలోనే కాదు నేను ఇప్పుడు మీకు పాండ్స్ గురించి వ్యాజలైన్ గురించి వీటి గురించి మాట్లాడాను కదా వీటికి జస్ట్ మన ఇండియాలో మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఆ కంపెనీస్ సప్లై చేస్తుంటారు అనమాట యూనిలివర్ కి వీళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సప్లైయర్ పిఎన్జి కి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సప్లైయర్ అనమాట వీళ్ళకి ఓవరాల్ గా ట్వంటీ సెవెన్ డిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ టూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఉన్నట్టుగా అయితే చెప్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు రా మెటీరియల్ విషయంకి వచ్చారు వీళ్ళు చాలా ఆయిల్ సప్లై చేస్తారు కదా ఇవన్నిటికి కూడా బేస్ ఆయిల్ అదే క్రూడ్ ఆయిల్ మేజర్ అనమాట సో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ లో ఏమాత్రం వేరియేషన్స్ వచ్చినా కూడా వీళ్ళు ఓవరాల్ నెంబర్స్ మీద అయితే ఇంపాక్ట్ అయితే మనకు చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ వీళ్ళకి ఈ బేస్ ఆయిల్ సప్లైయర్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఎస్కే ల్యూబ్రికన్స్ అండ్ మిగిలిన అదర్ ప్లేయర్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళు రా మెటీరియల్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ వీళ్ళకి వస్తున్న ఓవరాల్ రెవెన్యూస్ లోని మేజర్ డివిజన్ పిహెచ్పిఓ డివిజన్ అనమాట ఈ పిహెచ్పిఓ డివిజన్ నుంచి వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫోకస్ కూడా ఎక్కువగా ఈ డివిజన్ మీదే ఉన్నది నెక్స్ట్ ల్యూబ్రికన్స్ డివిజన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్సులేషన్ ఆయిల్స్ డివిజన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ వీళ్ళకి వస్తున్న టోటల్ రెవెన్యూస్ లో మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నట్టయితే మెజార్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఓవర్సీస్ మార్కెట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అనమాట ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా వస్తున్నాయి అండ్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూస్ లో కూడా అపెక్ అంటే ఏషియా పెసిఫిక్ రీజన్ ఏదైతే ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నట్టు అమెరికా నుంచి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్రికా నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండ్ యూరోప్ రీజన్ నుంచి టూ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అండ్ ఈ పిహెచ్పిఓ డివిజన్ అంటే పర్సనల్ కేర్ హెల్త్ కేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయిల్ డివిజన్ లో కూడా ఏ ఇండస్ట్రీ నుంచి వీళ్ళకి మేజర్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి మనం చూసినట్టు కన్సూమర్ మనం అంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ కన్సూమర్ కేర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నట్టు ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ నుంచి నైన్ పర్సెంట్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి లెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అండ్ ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రమోటర్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి మిస్టర్ రమేష్ బాబులాల్ పారక్ ఈయన కంపెనీ యొక్క ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఎండి అండ్ చైర్మన్ కూడా ఈయనే కానీ మేజర్లీ కరెంట్లీ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్న మాత్రం అతని కొడుకులు ఇద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్రెడ
వెల్ అండర్ కంట్రోల్ గా మనం చూడొచ్చు అండ్ పిఎన్ఎల్ నెంబర్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నాటికి వీళ్ళు రెవెన్యూస్ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ అయితే గ్రో అయ్యి సో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో మనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ ఆపరేటింగ్ కెపిటల్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనబడుతుంది అండ్ మార్జిన్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి సింగిల్ డిజిట్ మార్జిన్ ఏంటంటే ఇది బీటూ బి బిజినెస్ కదా బీటూసి కాదు సో బీటూ బి బిజినెస్ లో మనకి ఈ మార్జిన్స్ ఏ ఉంటాయి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మధ్యలో వీళ్ళు మార్జిన్స్ అయితే మనకు కనబడుతున్నాయి అండ్ ప్యాట్ నెంబర్ విషయంకి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ప్యాట్ జనరేట్ చేసినట్టయితే అది ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ థర్టీన్ క్రోర్స్ గ్రో అయినట్టు చెప్తున్నారు విచ్ ఇస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ అండ్ పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అండ్ అలాగే వీళ్ళు క్యాపెక్స్ చేస్తున్నారని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో దాని రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు అండ్ ఐపీఓ డీటెయిల్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇష్యూ సైజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇందులో ఫ్రెష్ ఇష్యూ త్రీ నాట్ టూ క్రోర్స్ అయితే ఓఎఫ్ఎస్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వీళ్ళు ఈ షేర్ యొక్క ఫేస్ వాల్యూ టూ రూపీస్ పర్ షేర్ కోచ్ చేసిన ప్రైస్ బ్యాండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ మధ్యలో కోచ్ చేస్తున్నారు లాట్ సైజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మల్టిపుల్స్ మినిమం ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అప్లై చేయాలి ఒక లాట్ అప్లై చేయాలంటే అదే మనం మాక్సిమం రీటైల్ కోటాలో అప్లై చేయాలంటే వన్ లాక్ నైంటీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే కావాలి బోత్ పిఎస్ఎన్ఎస్ రెండింటిలో లిస్ట్ అవుతుంది ఈరోజు ఐపీఓ ఓపెన్ అయ్యి ట్వంటీ ఫోర్త్ రోజు క్లోజ్ అవుతుంది అండ్ అలాట్మెంట్ ప్రయారిటీ విషయం వచ్చేసరికి క్యూఏబిఎస్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఐఎస్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రీటైల్ కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటా ఉన్నది పోస్ట్ లిస్టింగ్ ఈ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయితే ఉండబోతుంది అండ్ యాక్చువల్లీ అది నాకు బాగా అనిపించింది ఏంటంటే వీళ్ళ సేల్స్ ఫైవ్ స్టూ సేల్స్ మల్టిపుల్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది సో వీళ్ళ సేల్స్ అండ్ అలాగే వీళ్ళు జనరేట్ చేసిన ప్రాఫిట్ అండ్ మార్కెట్ క్యాప్ చూసినట్టయితే వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం రీజనబుల్ గానే అనిపిస్తున్నాయి అనమాట దట్ అట్రాక్టెడ్ మీ ఐపీఓ రిలేటెడ్గా ఇప్పుడు మనం పియర్ కంపారిజన్ చేసి యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఏదైతే ఐపీఓ వాల్యుయేషన్స్లో వస్తున్నారో ఆ వాల్యుయేషన్స్ కరెక్టా కాదా అండ్ వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా మనం రెవెన్యూ ఎబిట్ అండ్ ప్యాట్ గ్రోత్ నెంబర్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ చాలా పేర్లే కనబడతాయి స్క్రీన్ మీద బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ పియర్స్ కాదు ఎందుకంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కి కాంపిటేటర్స్ అనమాట కొన్ని కంపెనీస్ ఎగ్జాక్ట్ పియర్స్ మనం ఎగ్జాక్ట్ కూడా కాదు యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర పియర్స్ అని మాట్లాడుకోవాలంటే సవిత అండ్ అలాగే అపార్ ఈ రెండు కంపెనీస్ కొంచెం దగ్గర వరకు క్లోజ్ కాంపిటేటర్స్ అయితే అవుతారు అనమాట మిగిలిన అదర్ కంపెనీస్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే గెలాక్సీ కానీ లేకపోతే ప్రివీ కానీ రొసారీ కానీ ఫేర్ క్యామ్ ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ పియర్ అయితే అవ్వవు ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి సో ఆ త్రీ కంపెనీస్లో మనం మాట్లాడుకోవాలంటే అపార్ ఒక రెవెన్యూ గ్రోత్ ఎబిటా గ్రోత్ ప్యాట్ గ్రోత్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో చూసినట్టయితే చాలా సాలిడ్ ఉన్నది వీళ్ళు కూడా పర్లేదు చాలా మంచి గ్రోత్ నెంబర్సే డెలివర్ చేసినట్టు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మార్జిన్స్ మనకి అపార్ అండ్ వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గానే ఉంటే కొంచెం తేడా వన్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తేడా కనబడుతుంది వేరేస్ సవిత ఆయిల్ టెక్కి వాళ్ళ ఓన్ బ్రాండ్ కూడా ఉన్నది కదా వాళ్ళు బీటూసీ బిజినెస్ కూడా చేస్తారు సో దానివల్ల వీళ్ళిద్దరికన్నా కూడా వాళ్ళ మార్జిన్స్ కొంచెం బెటర్గా మనకు కనబడుతుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిటర్న్ రేషియోస్ వీళ్ళు జనరేట్ చేసిన ఆరోయి థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా చెప్తున్నారు అపార్ ఈజ్ ఆల్సో ఎట్ సిమిలర్ లెవెల్ అండ్ ఆరోసీ విషయంకి వచ్చేసరికి అపార్ జనరేట్ చేసిన ఆరోసి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అయితే వీళ్ళు ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ జనరేట్ చేశారు యాక్చువల్ సౌత్ ఆయిల్ టెక్ అన్నా కూడా వీళ్ళు రిటర్న్ రేషియోస్ అయితే ఈ రెండు కంపెనీస్ బెటర్ గా ఉన్నాయి వాల్యూషన్స్ కొద్దాం నా వాల్యూషన్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి అపార్ వాజ్ ఎ రీజనబుల్ స్టాక్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ బట్ ఏదైతే మాసివ్ ర్యాలీ జరిగిందో దాంతో కొంచెం ఇప్పుడు మనం పియర్స్ తో కంపేర్ చేసినట్టు మనకు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ సైడ్ లోనే కనబడుతుంది అమ్మ ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ మల్టిపుల్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నది అండ్ నైన్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు బుక్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ టైమ్స్ ప్రైస్ టు సేల్స్ మల్టిపుల్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నట్టయితే ఈ గాంధార్ ఆయిల్ ఐపీఓ కి ఏదైతే వస్తుందో ఆ వాల్యుయేషన్ మల్టిపుల్ చూసినట్టు సెవెన్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ మల్టిపుల్ లో వస్తున్నారు అండ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు
అది ఓవరాల్గా కంపెనీ యొక్క స్టాక్ ప్రైస్ మీద అయితే మ్యాసివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే చూపించవచ్చు సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ వాల్యుయేషన్స్ అయితే ఈ లెవెల్లో తీసుకొచ్చారని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఈ ఐపీఓ నా ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఈ ఐదు ఐపీఓలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఐదు ఐపీఓలోని లిస్టింగ్ గేమ్స్ రిలేటెడ్గా మాకు పర్సనలీ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది షేర్ చేస్తాను బట్ దానికన్నా ముందు ఇది ప్యూర్లీ నా పర్సనల్ వ్యూ మీరు ఈ ఐదు ఐపీఎల్లోని వెయిట్కి అప్లై చేయాలి వెయిట్ని ఇగ్నోర్ చేయాలన్న విషయానికి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐపీఓస్ని అయితే మన ఛానల్లో కవర్ చేసాం ఒకసారి చూడండి దాని తర్వాత ఆర్హెచ్పిని కూడా చదివి మీరు ఫుల్ ఫ్లేజ్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకొని ఒకవేళ అంత రీసెర్చ్ చేసే టైం కానీ స్కిల్ కానీ లేని పక్షులు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకోండి నో ఈ ఐదు ఐపీఓల్లోని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ టాటా టెక్నాలజీస్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ టాటా బ్రాండ్ అని కాదు సి ఈఆర్ఎండి ప్లే ఏదైతే ఉన్నదో నాకు పర్సనలీ మోస్ట్ ఫేవరెట్ థీమ్ ఇది ఐ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈఆర్ఎండి థీమ్లో టాటా ఎలక్సీలో కానీ ఎల్టీటీఎస్లో కానీ కేపీఐటీలో కానీ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఈ థీమ్లో అయితే ఐ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అయితే చూడున్నది అండ్ దేర్ ఆర్ న్యూ ప్లేయర్స్ కూడా ఎంటర్ అవుతున్నారు మీలో చాలామంది టాటా టెక్నాలజీస్ రిలేటెడ్గా వేరియస్ ఐపీఓ వీడియోస్ చూస్తుంటారు బట్ మన వీడియో ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మీరు ఒకసారి చూస్తున్నట్టయితే మీకు ఈఆర్ఎండి ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అండ్ ఆర్హెచ్పిలో కనబడుతున్న మూడు నాలుగు పేర్లు మాత్రమే కాకుండా ఈ ఆర్ఎండి ఇండస్ట్రీలో టాప్ ప్లేయర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అండ్ అలాగే వాల్యుయేషన్స్ పరంగా అండ్ మిగిలిన ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ పరంగా కంపారిజన్ మీకు కనబడుతుంది ఒకసారి చూడండి దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ చీప్ బట్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ పరంగా అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ టాటా టెక్నాలజీస్లోని ఫస్ట్ బ్రాండ్ రిలేటెడ్గా అంటే టాటా బ్రాండ్ ఉన్నది అండ్ వీళ్ళకి కొన్ని ఎడ్జ్ కూడా ఉన్నది ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్గా అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా మరీ అంత బీబత్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్లో కూడా రావట్లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా వీ షుడ్ మేక్ గుడ్ మనీ ఇన్ టాటా టెక్నాలజీస్ అనేది నా వ్యూ సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నా దగ్గర ఏవైతే డబ్బులు ఉంటాయో దాన్ని ఈ టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓకి అప్లై చేయడానికి అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఎడిషనల్గా డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి దెన్ నాకు ఈ గాంధా రాయల్ కూడా లిస్టింగ్ గేమ్స్ పరంగా అయితే బాగా అనిపించింది బట్ అదర్ కేసుల్లో చూడండి ఈ కేసులు రిలేటెడ్గా లాంగ్ టర్మ్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ బిట్ కన్సర్న్ ఏంటంటే రేపు ఈ కేసులు రిలేటెడ్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి దాన్ని ఇచ్చే ప్రాబ్లం సో అందు గురించి అని చెప్పి లాంగ్ టర్మ్ గురించి అయితే ఆలోచించట్లేదు దో వాల్యుయేషన్స్ అయితే చాలా చీప్గా ఉన్నాయి సో వాల్యుయేషన్ చీప్ తీసుకురావడానికి కూడా రీజన్ అదే ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ క్లియర్ అయితే మేబీ స్టాక్లో మనకు మంచి మూమెంటం కూడా చూడొచ్చు అది కూడా ఉంటుంది లెట్స్ ఈ బట్ ఎనివేస్ మనం ఈ లీగల్ ఇష్యూస్ని మనం ఎవరం గెస్ట్ చేయలేం బట్ ఓవరాల్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ పరంగా అయితే మాత్రం వాల్యుయేషన్ చీప్గా వస్తున్నారు కాబట్టి ద సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ నాకు గాంధా రాయల్ వస్తుంది థర్డ్ అసలు రెండు మనకి ఎన్బిఎఫ్సీలు అయితే మనకి ఐపీఓగా మనం ముందుకు వస్తున్నాయి ఒకటి ఇరడా ఇంకోటి ఫెడ్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రెండిట్లోని అంటే ఫ్యూచర్ పరంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ ఫెడ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నేను యాక్చువల్లీ అంత కీన్గా చదవడానికి టైం అయితే దొరకలేదు ఎందుకంటే ఈ వీక్లో నాకు ఇరుముడి కూడా ఉన్నది సో ఓవరాల్గా లోడ్ ఎక్కువ ఉండడంతో దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ అయితే పెట్టలేకపోయాను బట్ ఇరడా విషయంకి వచ్చేసరికి ఎవరైతే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ థీమ్ రిలేటెడ్గా ఒకవేళ మనం లాంగ్ టర్మ్ ప్లే చేయాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గ్రోత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గ్రోత్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వీళ్ళకి కూడా వచ్చే స్కోప్ ఉన్నది ఎందుకంటే చాలా రెన్యూబుల్ కంపెనీస్కి వీళ్ళు డబ్బులు అయితే ఇవ్వబోతున్నారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులు కావాలి వాళ్ళకి అపెక్స్ చేయాలంటే సో డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఇలాంటి కంపెనీస్కి ఆటోమేటిక్ గ్రోత్ కూడా వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇడా లుక్స్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇడా వాల్యుయేషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి రైజ్ నేను ఆల్రెడీ వీడియో రిలీజ్ చేశాను మీరు ఎవరైనా చూడనైతే ఒకసారి చూడండి గుడ్ వీడియో ఈ కవర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇడా రిలేటెడ్గా అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కమ్స్ ఫ్లేయర్ అనమాట ఫ్లేయర్ కూడా పర్లేదు ఎందుకంటే ఫ్లేయర్కి నార్మల్ ఇనీషియల్గా నేను పెన్ కంపెనీ అనుకున్నాను బట్ ఇది పెన్ కంపెనీయే కాకపోతే పెన్ కంపెనీలోనే వీళ్ళు జస్ట్ పెన్ కంపెనీలో గ్రోత్ ఏముంటుంది పెనిట్రేషన్ బాగుంది కదా అని చెప్పి థాట్ ప్రాసెస్ నాది ఆర్హెచ్పి చదవక ముందు బట్ వీళ్ళు చాలా క్రియేటివ్గా బిజినెస్
నేను చదవడానికి అయితే టైం దొరకలేదు సో దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఎనీవేస్ రెండు ఎన్బిఎఫ్సీలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఎన్బిఎఫ్సీలు మనం అప్లై చేయలేం కదా సో రెండింటిలోనూ ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలంటే ఎడా లుక్స్ అట్రాక్టివ్ బికాస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలోని చాలా మంచి గ్రోత్ అయితే నాకు కనబడుతుంది నేను ఏంటంటే పవర్ రిలేటెడ్గా రీసెంట్ టైంలో చాలా నేను మన టీం పనిచేసాం మేము పనిచేసిన దాంట్లో మాకు క్లియర్గా ఉన్నది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెండింగ్ అయితే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సైడ్ చాలా స్పెండ్ చేయబోతుంది దానివల్ల చాలా కంపెనీస్ అయితే వస్తే క్యాపెక్స్ అయితే చాలా జరుగుతుంది సో ఈ స్పేస్ లోని చాలా కంపెనీస్ మంచి రిటర్న్స్ అయితే మనం డెలివర్ చేస్తాయి ఇది ఒక ప్రాక్సీ ప్లేగ్ అయితే మనం చూడవచ్చు దిస్ ఇస్ వాట్ మై పర్సనల్ ఆర్డర్ అనమాట మీ పర్సనల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉన్నా దాన్ని కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి నేను సాయి కృష్ణ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే మీ ముందుకు వస్తాను టెలిద